بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله قال الله تعالى في قرانه الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും തൃപ്തിയും നേടിയെടുക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിന് വിധേയമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നേടാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉച്ചിത് ചെയ്യുമോ ഉപദേശിക്കും മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നിരവധി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെറ്റുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ തെറ്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമാകാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ അവസരങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ആളുകളെയാണ് അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ അവസരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റു വരാത്ത ആളുകളല്ല നാം നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മുടെ കേൾവിയിൽ നമ്മുടെ നടത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ലാണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാം വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം വൻ പാപങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വലിയ വലിയ വേറെ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാറുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നു അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല വലിയ പാപമാണ് വൻ കുറ്റമാണ് ഇത്തരം ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ നാവ് പലപ്പോഴും ചലിപ്പിക്കാറുള്ളത് വഞ്ചനയുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ചതിക്കുവാനും കളവ് പറയുവാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കളവ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കളവ് പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കളവ് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതം നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് കൃത്യമായി വിശ്വാസികൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാവണം ഒരു കളവ് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യാ അയ്യുഹല്ലദിനാമനു വിശ്വസിച്ചവരെ കൂലു കൗലൻ സതീരൻ നിങ്ങൾ സത്യം പറയണം എന്നാൽ യുസിരിഹലക്കും അഹ്മാലക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാവും പ്രവർത്തനം നന്നാവണമെങ്കിൽ നാവ് കളവ് പറയാണ്ടിരിക്കണം നാവ് കളവ് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രവർത്തനം നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം നന്നാക്കാം ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്നു പോകും വന്നു പോകുന്ന അപാകതകൾ യഹഫുറിലക്കും ദുനൂപക്കും പാപം അള്ളാവ് പുറത്തു വരും പാപം പുറത്തു വരാം എന്ത് വേണം കളവ് പറയാം പക്ഷെ അമ്മക്ക് കളവ് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ചിലര് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് തഹറവ് വസിതുക്ക നിങ്ങൾ സത്യസന്ധത നിരന്തരമായി മരണം വരെ പുലർത്തണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തന്നെ നട്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ആ സത്യം പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ നട്ടമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം സത്യം പറയുന്നവർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് കളവ് പറയാതിരിക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും ആണും പെണ്ണും സ്വീകരിക്കാം ഒരു വിഷയത്തിലും കളവ് പറയാതിരിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയാൽ 
നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു വെച്ചു തന്ന ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന പണമുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് മാപ്പ് തരാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തന്ന സാധനമാണ് നമ്മളെ മുതൽ പക്ഷെ നമ്മളെ വിചാരം അത് നമുക്കുള്ള മുതലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലല്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു സൂറത്ത് ഹൂദിൽ പറയുന്നു യാ കൗമി പ്രവാചകരെ അങ്ങ് സമൂഹത്തെ വിളിച്ച് പറയണം ഇഷ്ടഫിറൂർ റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് കുറയ്ക്കണ തേടുക സുമ്മ തൂബു ഇലേഹി പിന്നെ തൗബ ചെയ്യ ഈ ആദ്യം പൊറുക്കലിനെ തേടണം പൊറുക്കലിനെ തേടല് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അസ്തഫുള്ള അസ്തഫുള്ള അതായത് അതാണ് ഇസ്തീഫാറ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് വേണം മനസ്സിലില്ലാതെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം അസ്തഫുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പൊറത്തില്ല കൽവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയും അത് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ പുറത്തുകൊണ്ട എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പതിനേഴ് വക്ത് നിസ്കരിക്കും പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ അടയിലേറ്റത്തിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു മൗഫുല്ലി എനിക്ക് നീ പുറത്തു കൊണ്ട എത്ര വട്ടം പറയും അപ്പൊ പറച്ചോനെ പുറത്തു കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കൽബ് അറിയണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വാത്താരി ആയിട്ടൊരു ഒരു വായ്ത്താരി ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ അപ്പൊ അള്ളാഹിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടണം ഇഷ്ടഫുറു റബ്ബക്കും സുമ്മ തൂബു ഇലേഹി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇസ്തീഫാർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തൗബ് ചെയ്യണം ഇസ്തീഫാറും തൗബയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇസ്തീഫാർ ഒരാൾക്ക് ഖേദം വരണമെന്നില്ല തൗബ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ ഖേദം വരണം ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ ഖേദം വരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ തൗബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഇസ്തീഫാറും തൗബയും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല നമുക്ക് വെച്ച് തന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനുള്ള ഒരു പോംവഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് സുമ്മ തൂബു ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണം ഇസ്തീഫാർ കൊണ്ടും അതുപോലെ തൗബ കൊണ്ടും സാധാരണ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഗുണം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്തീഫാറോട് കൂടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മഴയില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ചൂടിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ചൂടിലേക്ക് കിടക്കാണ്ടായ കാരണം നമ്മളാണ് ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചത് നമ്മളാണ് ഭൂമിയിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് നമ്മളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ചൂട് കൂടേണ്ട എല്ലാ വാതകങ്ങളും കൽക്കരികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെ ഇടിച്ച് നിരത്തിയ നമ്മളാണ് അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ശക്തമായ ചൂട് കൂടിയുണ്ട് മഴയുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനമൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പം അള്ളാഹു ഇസ്തീഫാറും തൗബയുമുള്ള ആളുകളാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു യുർസിൽ സമ ആലയിക്കും ഇതറാറ ധാരധാരയായി കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം വരാതെ തന്നെ അള്ളാഹു ഇസ്തീഫാറും തൗബയുമുള്ള ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് വേണ്ടി മഴ വർഷിപ്പിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഗുണം നമുക്ക് ഇസ്തീഫാറും തൗബയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഇസ്തീഫാറും ഇല്ല ഒരു തൗബയും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എന്തുപോലാവും കല്ല് പോലാവും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം ഒരു ഖേദവുമില്ല ഒരു സങ്കടവുമില്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ല നിരന്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യും എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അത്തരം ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകടകാരികളാണ് അവർ അവരുടെ മരണം ആകുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഖേദം വരൂല്ല അവർ ചില തെറ്റിൽ ഖേദം വരില്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര വാശിയാണ് ആ വാശിയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും ഓരോ മനസ്സിൽ ഖേദം വരികയില്ല അവരെപ്പോഴും അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കുക ചെയ്യാം മരണം വരെ നന്നാവൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്തീഫാറും തൗബയുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന ഗുണം പരലോകത്ത് അള്ളാഹു പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരാനുള്ള വേറെ വിഷയം അതേസം നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഗുണാണെന്ത് അള്ളാഹു ധാരയായി മഴ വർഷിപ്പിക്കും തീർന്നില്ല ഓ യജിദുക്കും കൂവത്തനില കൂവത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ശക്തിയേക്കാൾ നല്ല ശക്തി അള്ളാഹു തരും ആരോഗ്യം അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമല്ലേ എന്തെല്ലാം ഒരു രോഗം വരുമ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്രയാണ് മരുന്നിന് പണഞ്ഞൽ വഹിക്കുന്നത് എത്ര ഡോക്ടർമാരെയാണ് കാണുന്നത് എത്ര മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരാവുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്തീഫാറും തൗബയും ഉള്ളവരാണോ എങ്കിൽ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തും മനസ്സാണല്ലോ എന്നിട്ടിന്റെ കാരണക്കാരൻ അപ്പൊ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മൾ തീരെ തെറ്റിനോട് നമുക്ക് ഖേദം വരുമ്പം ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ വഴിമാറാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ന
തൗബയും ഇസ്തിഫാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഭൂമുഖത്ത് അള്ളാഹു തരും എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനോത്താല സൂറത്ത് അൻഫാലിൽ പറയുന്നു മുഹമ്മദെ താങ്കൾ ഭൂമിയിൽ അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നാം അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല ഇനി ശിക്ഷിക്കാത്ത ആളുകൾ ആരാറിയാറിയോ തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ പാപമോചനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഭൂമിയിലുള്ളോട്ടോളം കാലം അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ശിക്ഷയും വരൂല ഇസ്തീഫാർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം മുനാഫിക്കും മൂമിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങൾ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യന്മാരെ അസ്തൗഫുറുള്ള എന്ന് വാറ്റാരി പറയും കൽമിലുണ്ടാവില്ല മൂമിനായ മനുഷ്യൻ വായു കൊണ്ട് പറയുന്ന അസ്തൗഫുറുള്ള എന്ന വാക്ക് കൽവിലുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുനാഫിക്കാണോ മൂമിനാണോ എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ അസ്തൗഫുറുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തുകൊണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥനത്തോടു കൂടി സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു മൂമിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് നേരെ മറിച്ച് മുനാഫിക്കിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സ് ഓം വെറുതെ ഇങ്ങനെ സലാം വീട്ടിയ അസ്തോഫുറുള്ള 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 എന്നാണ് പറയുന്നല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൽപ്പിയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ മുനാഫിക്കിങ്ങളാ മൂമിനി നിങ്ങൾ കൽപ്പിൽ ബന്ധമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാർക്കും നന്നാവണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെയല്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് തോന്നാറുണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ രാത്രി പാതിരാക്കി നെറ്റിലും സെറ്റിലും പോയിട്ട് കളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് രാത്രി വെറുതെ ഉറക്കം ഇനി വേണ്ടാത്ത തോന്നിയാസും കണ്ട് മൃഗ മൃഗമായി മാറി തോന്നാറില്ലേ നന്നാവണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നന്നാവണം കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ നന്നാകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മഹാനായ ഹസനുൽ ബസലി റഹ്മഹുല്ലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഒരു കത്ത് എഴുതി ആ കത്തിലെ വരി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യാ ഹസൻ ഹസനെ അത്യുമൻ അഹ്സനയിലേക്ക് നിനക്ക് നന്മ ചെയ്തു തന്ന ആളുകൾ ആളുകളോട് ആളുകൾ നീ അനുസരിക്കണം നിനക്ക് നന്മ ചെയ്തു തന്ന ആരാണോ അവർക്ക് അവരോടൊക്കെ നീ അനുസരണം ഉണ്ടാകും നിനക്ക് നന്മ ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നന്മ ചെയ്തു തന്ന നമ്മളെ റബ്ബാണ് ആ റബ്ബ് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്തു തന്ന നമ്മളെ റസൂലാണ് അപ്പൊ റസൂലിന് അനുസരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്തു തന്ന ആരാണ് നമ്മളെ മാതാപിതാക്കളാണ് അപ്പൊ അവരനുസരിക്കണം അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്തു തന്നാൽ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് അപ്പൊ അവരനുസരിക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളോട് നന്മ ചെയ്തു തന്ന ആൾക്കാരോട് അവരെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതാൻ കത്ത് ഫൈലം തുത്യുഹു ഫല തഴസി ലഹു അമ്ര നിനക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ധിക്കരിക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ആരാണ് ആ പറയുന്നത് ഇമാം ഹസൻ ബസലി റഹ്മുള്ള ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഉഗ്ര പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഹസൻ ബസലി റഹ്മുള്ളക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുദാന എഴുതിയ കത്താണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഫൈലം തുത്യുഹു അസൈത്ത അമ്രഹു നിനക്ക് അനുസരിക്കാനും കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം നിർത്താനും കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഫല തേക്കുൽ മിൻസുഖിഹി പടച്ചോന്റെ ഭക്ഷണം ഭൂമിയിൽ നീ തിന്നരുത് അള്ളാന്റെ ഭക്ഷണം നീ ഭൂമിയിൽ തിന്നരുത് ഭൂമിയിൽ അള്ളാന്റെ ഭക്ഷണം നീ തിന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നീ അവനെ ധിക്കരിക്കരുത് അനുസരിച്ചോളണം ഫൈലം തുത്യുഹു വ അസൈത്ത അമ്രഹു നീ അവനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവനെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വ അക്കൽത്തെ റിസുഖഹു അവന്റെ ഭക്ഷണം തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് താറഹു അവൻ നൽകിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായി അവന്റെ മയ്യത്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളെ മയ്യത്ത് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ലക്ഷണം തുണി പൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് ഉത്തരം പറയാനുള്ള പോക്കിലേക്കാണ് സാധാരണ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഒക്കെ മയ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോന്റെ മയ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യന്റെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തയക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം പറയാൻ കൊടുത്തയക്കാനുള്ള ബോധം നമുക്കില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടോ ആർക്കൊക്കെ സങ്കടം ഉണ്ട് ആർക്കൊക്കെ സങ്കടം ഇല്ല മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുരക്കാര സ്ഥിതി എന്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മയ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി ആലോചിക്കാൻ ആരുമില്ല ഓനോട് പറഞ്ഞ എന്താ ഫായുദ്ധ ലഹു ജവാബ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഹസൻ ബിൻ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തൊരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നന്നാവണമെന്നുണ്ട് വന്ന് പറയാണ് എനിക്ക് നന്നാവണമെന്നുണ്ട് അന റജുലു നാസ് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും
അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തതോ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതോ നീ തിന്നരുത് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ നീ തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഒതിന് മാഷി കിട്ടാ അനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തു അനക്ക് അത് തിന്നണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം എനിക്ക് സ്വന്തമായി എന്റെ ശരീരത്തിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തിന്നു ഇത് തിന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഭക്ഷണം നീ തിന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക വേറെ ഇവിടുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ഉപദേശം തരാറില്ല രണ്ടാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചവൻ പറഞ്ഞു ഉഹുർജ് മിൻ അറിലില്ല നീ അള്ളാന്റെ ഭൂമി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണം ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോവുക ഇത് അള്ളാന്റെ താ ഭൂമി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നീ അള്ളാൻ അനുസരിക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യത ഇത്ര കൃത്യമായി ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടേതാണ് നിന്റേതാണ് ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയ നിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ നയിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധം ആളുകൾക്കുണ്ട് പോരാ ഉഹ്രുജ് പിന്നെ അറിയില്ല അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ നീ പുറത്തു പോകണം എന്നിട്ട് അതിന് മാഷി തനിക്ക് തോന്നിയ എല്ലാ തെറ്റും ചെയ്തോ കള്ളുടിക്കേ പെണ്ണുടിക്കേ പലിശ കൊടുക്കേ പിടിച്ചേർക്കേ പൊലയ്യേ കൊള്ളയ്യേ ഏ വഞ്ചിക്കേ കളവ് പറയേ എന്ത് തമ്മാടി തമ്മണി എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ നീ താമസിക്കേറ്റ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകണം അടുത്തത് എന്താ ചോദിച്ചോ അവൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി മൗലിയൻ ലാ എറാക്കല്ല നീ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിന്നെ അള്ളാഹു കാണാത്തൊരു ഇടം നീ കണ്ടെത്തണം ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ അല്ല നിന്നെ കാണാത്തൊരേട്ടം ഭൂമിയിൽ നീ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് പോകാൻ അതിനെ മാഷി തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തെറ്റോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അല്ല കാണാത്തൊരു ഇടം എവിടെ പോവും എവിടെ പോവും സാധാരണ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു മറന്റെ ഇതുണ്ടായ മതി അല്ലെ പക്ഷെ അല്ല കാണാത്ത സ്ഥലം വേണ്ടേ അങ്ങ് എന്നിട്ട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇതാ ജാ മലക്കുൽ മൗത്ത് മരണത്തിന്റെ മൗത്തിന്റെ മലക്ക് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഫദ്ഫ ആൻഡ് അന്നഫ്സിക് നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഫദ്ഫ അന്നഫ്സിക്ക അന്റെ നെഫ്സിനെ നീ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ വധുനി മാഷി തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യും നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ റൂഹ് തരില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തോളെ അങ്ങനെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഏനെ എങ്ങനത്തെ മലക്കുകൾ മലായിക്കത്തും ശിതാദ് ശക്തരായ മലക്കുകൾ നിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വലിച്ചഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ തടുത്തു നിൽക്കണം അതിനെനിക്ക് കഴിയോ എങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ നല്ല നന്നാവുക ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏനെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള തീരുമാനം ഉങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നാറില്ല നന്നാവണം അല്ലെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറാനും കഴിയുന്നില്ല നന്നാവണം മൂല ഭയങ്കര കൂതിയുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് അറിഞ്ഞ അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും പലജാതി തെറ്റും അല്ലെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സകല പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും അവരുടെ എല്ലാ ചേഷ്ടകളും അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളും അവരുടെ ഓരോ കൗതുകവും നോക്കി അതിനായിട്ട് തൊള്ളി പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ വയസ്സന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ വയസ്സില്ലല്ലോ ആളുകൾക്ക് മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വയസ്സ് നമ്മൾ പത്രത്തിലറിയാ എഴുപത്തേഴ് വയസ്സ് കാണുമ്പം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ലുക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് ലുക്കാ വേണ്ടത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ കാരണം വയസ്സായാലും എനിക്ക് വയസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് മനസ്സിന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുക ശരീരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പോകാനായിട്ടുണ്ട് പിരിയാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകുമെന്ന ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നൊക്കെ തൈലമു ദുനൂപന പടച്ചവനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത തെറ്റൊക്കെ അള്ളാഹു എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്നൊക്കെ തൈലമു ദുനൂപന ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് നിനക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം 
അതോടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്കപ്പിന് പോയി നോക്കി അപ്പൊ അറിയാം ചിലവർ ഫുൾ ചെക്കപ്പിന് ഇങ്ങനെ പൈസ അടച്ചിട്ട് പിന്നെ മനോരോഗിയായി മാറില്ല അങ്ങനെ അത്രമാത്രം രോഗം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പടച്ചോനെ അനക്ക് അറിയാലോ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഫസ്റ്റ് ഫിഹ ഞങ്ങൾക്ക് അത് എന്തായി തരണം ഷിഫാക്കി തരണം പടച്ചോനെ ഫസ്റ്റ് ഫിഹ അതെന്താക്കണം ശമനം നൽകണം അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി തരണം എങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിത്തരണം ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കണം പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപവും ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിയണ റബ്ബെ നീ അത് മാപ്പാക്കി തരണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന അത് പറയും താരാ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ഉന്നതനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അസ്ലാസ്ലമയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൽബ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗുണം ഒന്നാമത്തെ ഗുണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും മഴ വർഷിപ്പിക്കും രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകും മൂന്നാമത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കൂല ഈ സ്ഥിതിഫാർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം റസൂല പറയാം മൻ ലസിമൽ ഇസ്തിഫാറ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇസ്തിഫാറുമായി ജീവിച്ചാൽ ജാലല്ലാഹു ലഹു മിൻകുല്ല് ലീക്കിൻ മഹ്റജ എന്തെല്ലാം സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മുക്തരാ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വേണേൽ പരിശോധിച്ചോ പ്രവർത്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ അസ്തഹുഫുറുള്ള അസ്തഹുഫുറുള്ള എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അള്ളാ ഇപ്പൊ നബിസുല്ലാസ്ലം എന്തായിരുന്നു രാവിലെ നൂറ് പ്രാവശ്യം അസ്തഹുഫുറുള്ള പറയും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അസ്തഹുഫുറുള്ള നൂറ് കിട്ടും റസൂൽ അല്ലാ പുറത്തുണ്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാറുള്ളത് നമ്മളൊന്നും പറയാറില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പാന്റും ഷർട്ടും മാറ്റി നല്ല ഗമേൽ സ്പ്രേ അടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു കാറും വീടും ബിരിയാണി ഐറ്റം അങ്ങനെ നടത്തുന്നു അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാര്യനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മതി മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മതി നല്ലൊരു പോരാ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നവും കഴിയും അല്ലെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു പോകുന്നത് സങ്കടത്തോടു കൂടി ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് കുറെ മുക്കാൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാണ് തെറ്റുകൾ വരാം ആ തെറ്റുകൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും അല്ല ഒത്തിരിയാണ് അപ്പൊ മൻ ലജിമൽ ഇസ്തിഫാറ ഇസ്തിഫാറുമായി നിരന്തരമായി ജീവിച്ചാൽ ജാൽ അള്ളാഹു ലഹു മഹ്റജൻ അള്ളാഹു ഒരു മഹ്റജ് ഒരു പോം വഴി ഉണ്ടായിട്ടൊരു മിങ്കുല്ല് നീക്കൻ എല്ലാ സംഘർഷാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ വേണേൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒലി എനിക്ക് മക്കളില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ നിരന്തരമായി ഇസ്തിഫാറിൽ കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചവനെ അസ്തൗഫുള്ള അസ്തൗഫുള്ള എന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ഇബുക്കി അല്ല ഹത്തിയെത്തിക്കാതാണ് നബി പറഞ്ഞത് പാപം ഓർത്ത് കരയണം അങ്ങനെ അസ്തൗഫുള്ള പറയണം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം അള്ളാഹു എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ നൽകി ഞാൻ അതുവരെ എന്നോട് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിപ്പോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായി മനസ്സിലെ അപ്പോഴാണ് അത് എന്റെ കുഞ്ഞു തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അത്രമാത്രം അസ്തവുഫുറകൾക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് അല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ കയ്യിലല്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എന്ത് വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് അല്ലേ അല്ലെ അറിയില്ലേ പക്ഷെ അത് ആ കണ്ടന്റിലൂടെ വെള്ളം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാരാണ് റബ്ബാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ എന്താ കണ്ടന്റ് ഇത് കണ്ടെത്തിയൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്നല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഘടന കണ്ടെത്തി എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വെള്ളം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ മുള്ളു മഴ മഴ കിട്ടാണ്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്തിഫാറല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥി നിസ്കരിക്കലല്ലേ ഇസ്തിഫാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊറുക്കല്ല തരണല്ലേ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രയാസം എന്നൊരു പിന്നെ പറയാം ഓമിങ് കുല്ലി ഹമ്മിൻ ഫറജ എന്തെല്ലാം മനപ്രയാസമുണ്ടോ ആ മനപ്രയാസമെല്ലാം അള്ളാഹു അസ്തോഫുറുള്ള എന്ന് കൽപ്പറ
പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടും കൂടില്ല അങ്ങനെ ആവുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പണവും സമ്പത്തും കാറും യോഗ്യതയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒക്കെ റബ്ബ് തന്നതാ ഇനി ഇത് എന്തിനാ തരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതായത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഖുർആാനും പറയുന്നു മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു താല മാപ്പ് തരാനും അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ നീക്കിത്തരാൻ ഭയങ്കര ഓഫറുകളാണ് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ കേട്ടോളുകൾ റസൂല പറയാണ് ഉക്കുപത്ത് ബിൻ ആമിർ അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ അവൻ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാൻ റസൂലെ മൻ നജാത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ മാർഗം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ത് മാർഗമുണ്ട് റസൂല പറഞ്ഞു ഒബുക്കി അലാ ഹത്തിയെത്തിക്ക പാപം ഓർത്ത് കരയുക പാപം ഓർത്ത് കരയുക അതിപ്പം നമുക്ക് കരയാൻ കഴിയും അല്ലെ ഇപ്പൊ കരയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് കരയാണ് നബി പറയുന്നു ഇന്ന അബുദൻ അതിനബ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റിയിരുന്നു ഇന്ന അബുദൻ അതിനബ ഫക്കാര അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റബ്ബി അതിനപ്തു തൻബ റബ്ബെ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഫഹുഫുർലി എനിക്ക് നീ പുറത്തു കൊണ്ട അവിടെ സ്വാമി ഉണ്ടോ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ആ തെറ്റ് ചെയ്ത മിൻ കരീബ് അടുത്ത സമയത്തായി തന്നെ പഠിച്ചോനെ അതാ കാരണം അല്ല പറയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാള് ഫഹാലഹു റബ്ബു അപ്പൊ അവന്റെ റബ്ബ് പറയും അലിമ അബുദി എന്റെ അറി എന്റെ എന്റെ മനുഷ്യന് എന്റെ അടിമക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് അന്നലഹു റബ്ബൻ അവർ റബ്ബ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായി യഹഫുറു ദൻബ അവൻ പുറത്ത് ശിക്ഷ പാപങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്നും മനസ്സിലായി ഹുദുബിഹി ഒന്നുകിൽ അവൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വരും അല്ലെ അവൻ ശിക്ഷിക്കും രണ്ടും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഫോ ഓഫർ അലഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തു ഫോ ഓഫർ അലഹു പുറത്തു കൊടുത്തു തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു റബ്ബ് ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവൻ ശിക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കും മാപ്പ് തരും രണ്ടും തരാം അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ ഫൗഫുർലി എനിക്ക് നീ പുറത്തു കൊണ്ടാ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഫോ ഓഫർ അലഹു അവന് പുറത്തു കൊടുത്തു സുമ്മ അതിനബ ധൻബൻ ആഹർ പിന്നെയും വേർതെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മള് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതായി വരുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത വണ്ടി വരെ പോയി പെടല് അല്ലെ ചിലർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് കുടുക്കി പോയി പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നിൽ നിന്ന് അല്ല കഴിച്ചിലാക്കിയാൽ വേറെ ഒന്നും പോയി കൊടുക്കും എന്താണ് വേറെ തെറ്റ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഒരു വണ്ടിയും വലയിൽ പോയി പെട്ട് എങ്ങനെയോ അല്ല കഴിച്ചിലാക്കി നിങ്ങളൊക്കെ പെട്ടോലും ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്റെ വാചകം അവിടുന്ന് എങ്ങനെയോ കഴിച്ചിലാക്കി പിന്നെ വേറൊരു പുതിയ വണ്ടിയും വലയിട്ടാ വരിക അല്ലെ അങ്ങനെ അതാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ പറയുന്നത് സും അതിനെ ബദൻബൻ നാഹർ വേറെ തെറ്റ് ചെയ്തു ഫക്കാല അപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞു യാറബ് എന്റെ രക്ഷിതാവെ അതിനപ്തു ദൻബൻ പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് തെറ്റ് വന്നുപോയി ഫഹുഫുർലി വീണ്ടും അവൻ മാപ്പ് എത്രാമത്തെ തവണ ആയി രണ്ടാം തവണ ഫഹുഫുർലി എനിക്ക് നീ പുറത്തു കൊണ്ട പഠിച്ചവന് ഫക്കാൽ ലഹു റബ്ബു അപ്പോഴും റബ്ബു പറഞ്ഞു അലിമ അബുദി അന്ന ലഹു റബ്ബൻ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി അവന് റബ്ബ് ഉണ്ടെന്നും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും യഹുഫുർ ദൻബ അവൻ പാപം പുറത്തു വരുമെന്നും ഹുദുബിഹി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു അവന് പുറത്തു കൊടുത്തു അത് പിന്നെയും സുമ്മ മക്ക സബ് മാഷ അല്ല ഒരല്പസമയം മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു തെറ്റ് ഇങ്ങോട്ടില്ല ചില മക്കളൊക്കെ ഇനി ചെയ്യൂല തെറ്റ് ചെയ്യൂല ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് അടിക്കുകയോ ഉപദേശിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കൾ പറയും അല്ലെ ഇനി ചെയ്യൂല പറഞ്ഞു തന്നെ ആയിരിക്കും കുത്തിരിക്കേണ്ടാവുക വേറെ ഇപ്പൊ മക്കളെ വേറെ പുതിയ മക്കളൊന്നും കണ്ടില്ല മിക്കവാറും നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അതിന് പെട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ മക്കൾക്ക് അടിയും കിട്ടലില്ല ശാസനയില്ല ഉപദേശമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ബാപ്പ ഒരു ഓൺലൈനിലാണ് ഉമ്മ വേറെ ഒരു ഓൺലൈനില്ല മക്കൾ വേറെ ഓൺലൈനില്ല അപ്പൊ ആർക്കും ആരെയും ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഉപദേശം വേണ്ട ഒരു നിർദ്ദേശം വേണ്ട അല്ലെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും ലൈനാ അപ്പം ഓൺലൈനാണ് മൊത്തം ലൈനാണ് അല്ലെ എന്താ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് പഠിച്ചോനെ ആരോടാ പറയാ എത്രയാണ് മനുഷ്യന്മാർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ആണും പെണ്ണും ഒരു ചിന്തയില്ല ഒരു റബ്ബ് ഉണ്ടെന്നോ അവൻ അറിയുന്നുണ്ടെന്നോ അവൻ എന്നെ
അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിയില്ലേ നിങ്ങൾ വേണേൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നിങ്ങളെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരിക്കലും മൂമിനാവൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു 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 ജോലിക്കാരൻ അവൻ ഒരു ദിവസം നേരം പെയ്യാൻ ഇല്ല മലയാളി നാളെ മുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നോളാം കറക്റ്റ് ടൈമിന് എത്തും ഏ ഞാൻ ഇനി തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാലോ അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിൽ വാപ്പ് കൊടുത്ത് രണ്ടാം തവണയും ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്യും കേട്ടോ അതാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവം അപ്പോഴും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാം തവണയും വന്നാലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓനെ പിരിച്ചിടും ഇല്ലേ പക്ഷെ അല്ല പറയാണ് ഇനി ഓൻക്ക് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൽബറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓന് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു മൊഫുർലി എന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇനി ഓനക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യനാണേ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്തീഫാർ നിരന്തരമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക അള്ളാഹു നമ്മളുടെ എല്ലാവിധ പോരായ്മകളും തെറ്റുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരും അങ്ങനെ മാപ്പാക്കി തരാനുള്ള ഒരു അവസരം എന്നുള്ള ലക്ഷാണ് അള്ളാഹു ഇസ്തീഫാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇസ്തീഫാറിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുറ്റ മുഖവുമായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ മരിച്ചു വിരിയാൻ ഈമാനോടുകൂടി യാത്ര പോകാൻ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടും വിധം ജീവിതം നയിച്ചു തീർക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ايها الاخوان والاخوات اوصيكم ثانيا ويا بتقوى الله سهور مالي سهور الله عند بيتي لك سوچيتم صدتم جيبكنا من ونو بوغنا تتكل استغفار نرتيكوند الله عند انغرهن نيدي ادكنا من എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓസിയത് ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപദേശിക്കും അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല നമുക്ക് തെറ്റുകൾ വന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു ഉസ്തീഫാറ് കൊണ്ട് അതിനവസരം നൽകി രണ്ടാമത്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന പൈസ അത് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന പണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക നാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തെറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നരകം കിട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കരുത് നരകം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വിവാഹത്തിന് പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ പൈസക്ക് വരും സർക്കൊക്കെ വരും സത്യത്തിൽ പണം കൊടുത്താൽ അത് നാശത്തിലേക്കാണ് കാരണം ഒരു ഹറാമായ കുറെ ആളുകളെ വീണ്ടും വളർത്തിയെടുക്കുക ചില ആൾക്കാർ വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധമായിട്ട് എന്റെ മോളെ കല്യാണം ഉണ്ട് പത്താളെ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ പണ്ടം കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിലൊക്കെ കാണാം ഇതൊക്കെ വലിയ ഗുണകരമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് പണം ചെലവഴിക്കുക ഇത് അള്ളാന്റെ മാർഗമല്ല നേരെ മറിച്ച് ആൺകുട്ടിക്കാണ് ഇസ്ലാമിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സഹായം ചെയ്യേണ്ടത് പെൺകുട്ടിക്കല്ല കാരണം ആൺകുട്ടിക്കാണ് ഇസ്ലാമിലെ മുഴുവൻ ചെലവും ഒലീമത്ത് പോലും ഒലീമത്ത് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ ദിവസം കൊടുക്കുന്ന ഫുഡില്ലേ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ചെലവ് പോലും ഭർത്താവിന്റെ മുന്നും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണം ഉത്തരവാദിത്വം പെൺകുട്ടിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പെൺകുട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്താൽ മതി വേറൊന്നും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ മാനാഭിമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കഴിയാം അതിന് കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ ആണും പെണ്ണുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക കെട്ടിക്കാണ്ട മരിച്ചു ആയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോലെ ഏ ഇവിടെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കാണ്ട കെട്ടിക്കേണ്ട പ്രായമായിട്ട് കെട്ടിക്കാണ്ട മരിച്ചു ആയാൽ അമ്മക്കൊക്കെ ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുക അവരാർക്കും ശിക്ഷയില്ല കേട്ടോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാന്റെ വിധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തവക്കുൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലാണ്ട് ഈ വേണ്ടാത്ത വിഷയത്തിൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഫീസ് ബി ഇല്ലേ ലൈക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തായി കല്യാണത്തിന് നല്ല കല്യാണം നല്ല അറ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കണ് ഇത് വലിയ പൈസ അങ്ങനെ ഈ നല്ല ധർമ്മനിഷ്ഠരായ സമ്പന്നന്മാരുണ്ടാവും അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ ചെലവഴിക്കുന്ന പണം അള്ളാന്റെ മാർഗത്
പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉറുപ്പ് ചെലവഴിച്ചാൽ അല്ലാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു ഉറുപ്പ് ചെലവഴിച്ചാൽ എത്ര ഉറുപ്പ് കിട്ടും പലവത്തിന് എത്ര ഉറുപ്പിന്റെ ഗുണം കിട്ടും എഴുന്നൂറ് ഉറുപ്പിന്റെ അല്ലെ അല്ലെ ഒരു ഉറുപ്പ് ചെലവഴിച്ചാൽ എഴുന്നൂറ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ചെലവാക്കിയാലോ ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ് സ്ഥലം കൊടുത്തു അല്ലാന്റെ മാർഗത്തിൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് പലവത്തിന് എത്ര കിട്ടും വലിയ കണക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ എത്ര ഉണ്ടാവും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രതിഫലം ഏഴ് ലക്ഷം ചെലവഴിച്ചേരെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ് ചെലവാക്കിയ എഴുപത് ലക്ഷം ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് കിട്ടുമോ അല്ല പറയുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് അത്ര ഗൗരവമുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഒരു ലക്ഷം ചെലവഴിച്ചാലോ എഴുപത് ലക്ഷം അല്ലെ എഴുന്നൂറ് ലക്ഷം എഴുന്നൂറ് ലക്ഷം കിട്ടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ എങ്ങനെ ഹറാമല്ലാത്ത ഹലാലായത് ലായക്കുബലാഹു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ത് സരക്ക സ്വീകരിക്കൂല അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ ഹലാലല്ലാത്തതൊന്നും കേട്ടോ ഒരു നയാപേ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾ എന്തു കൊടുക്കുക ഇല്ല ചെലവിൽ ഒരുപാട് പൈസ കണ്ടമാനം ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കും അതും അള്ളാൻ റസൂൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുത്തി അലന്നാസി ജമാൻ ഒരു കാലം ഇതാ വരാനിരിക്കുന്നു റസൂല്ലാന്റെ കാലത്ത് ഒരു കാരക്ക വായൽ മറ്റുള്ളവരിൽ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ അത് കൈ വായൽ കൈയിട്ടിട്ട് കഫ് കഫ് തുപ്പ് തുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുപ്പിച്ച സഹാപത്തും റസൂലും ജീവിച്ച കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് റസൂല പറയാം എഴുത്തി അലന്നാസി ജമാൻ ഇതൊക്കെ കൈ ഒരു കാലം വരാണ്ട് ലാ യുബാലിൽ മറു മാ അഹദ മിൻഹു അമിനുൽ ഹലാൽ അമിനുൽ ഹറാം ഈ എടുത്ത മുതൽ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഇതാ വരാനുണ്ട് ആ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് നോക്കല് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും ചുരുക്കം നമ്മളെ വീട് അടുത്ത വീട് അടുത്ത അടുത്താണ് എങ്കിലും അവിടെ ഒരു തെങ്ങുണ്ട് ബടി ഒരു തെങ്ങുണ്ട് നമ്മളെ പറമ്പിലെ കോല തെങ്ങുമെന്ന് ഒരു തേങ്ങ വീണു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അത് ആരത്തെ തെങ്ങെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതായാലും ഓലതല്ല ഞമ്മളുടെ ഉണങ്ങിക്കുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത്തേ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ ഞമ്മളുടെ ഓലതായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയോ ഇല്ല പറയോ ഇല്ല എന്താ കാരണം അത് അത്ര ഒരു തേങ്ങയാണെങ്കിൽ പോലും അത്ര മാത്രം ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാത്ത കൗമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത് പ്രൊഡ്യൂ ഇവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാ സ്വലാം പറഞ്ഞ എന്താണ് എഴുത്തി അലന്നാസ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഹലാലാണോ ഹറാമോ നോട്ടല്ല എങ്ങനെയും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഈ പൈസ അള്ളാഹു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനാണ് ആണോ രോഗിയല്ല ഉണ്ടാവുമോ ആരോഗ്യവാനാവോ പണം ഉണ്ടായാലും ആരോഗ്യവാനാവോ ഓ ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ അല്ല പറയാ അല്ലതി ജമ മാലൻ വാദ്ദത ചില ആൾക്കാർ പണം അങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് അത് എണ്ണി കണക്കാക്കി ഒരുപാട് ബാങ്കിലൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കും അല്ലതി ജമ മാലൻ അവൻ അദ്ദേഹം ഇടക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് എണ്ണി നോക്കും കെട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ അലമാരിൽ വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെയും ഒക്കെ കെട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണി നോക്കും അപ്പൊ ആയിരം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അഞ്ഞൂറ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് രണ്ടായിരത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറിന്റെ ഒക്കെ നോട്ട് വെച്ച് പിന്നെ ബാക്കി കുറെ ബാങ്ക് കൊണ്ടിട്ട് കുറെ അവിടെ മുടക്കി കുറെ പണ്ടം വാങ്ങി വെച്ച് അങ്ങനെ ലോക്കറിലും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് പണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ മൂപ്പര വിചാരം മൂപ്പ ഒരു രോഗം വന്ന് കഴിഞ്ഞു വീണാൽ തീർന്നില്ലേ ആ മുതലൊക്കെ അല്ലതി ജമ മാലൻ വാദ്ദത യഹ്സബ് എന്നിട്ട് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു അന്ന മാലഹു അവന്റെ ധനം ആ ഹിലദഹു അവനവിടെ ശാശ്വതമായി താമസിപ്പിക്കുമെന്ന് കല്ല ആ വിചാരം തെറ്റാണ് കേട്ടോ അല്ല കല്ല ആ വിചാരം തെറ്റാണ് നിന്റെ പണം ലയുൻ ബദന്ന ഫിൽ ഹുത്തമ ഹുത്തമയിൽ എറിയപ്പെടും അന്റെ പണം നീ ചോര നീരാക്കി നയിച്ചതോ അല്ലാത്തതോ ആയ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ സംഭരിച്ച് ശേഖരിച്ച് വെച്ച ധനം ഹുത്തമയിൽ എറിയപ്പെടും ഒമാതറാ കമൽ ഹുത്തമ എന്താണ് ഹുത്തമ എന്നറിയാമോ നാറുല്ലാഹിൽ മുഖദ അള്ളാഹിന്റെ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിലേക്കുള്ള അപ്പം ആവശ്യത്തിലുപരി സമ്പാദിച്ച് അതിനൊന്നും സതക്കിൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ അത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചാൽ ആ നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തും കൂടി അതിൽ കത്തിയരിയും കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ പണത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കേണ്ടത് വിചാരിക്കേണ്
എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ഉറുപ്പിയക്ക് എഴുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ രാവിലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ ഇതാ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചേർക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കൽപ്പറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് കോൾഡ് ഒന്നിച്ച് കൊടുത്താൽ കിട്ടൂല കോൾഡ് ഒന്നിച്ചിട്ടേ ഞാനാണ് അവിടുത്തത് മുഴുവൻ ചെയ്തു കൊടുത്തത് മുൻപ് പരണ്ടായി കൊടുത്ത് ഞാനാണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പണം അടിച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഞാൻ ചെലവാക്കി കറണ്ട അത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല കോൾഡ് ഒന്നിക്കാണ്ട് വിനയത്തോടുകൂടി നെഞ്ഞിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ കിട്ടും അതിന് ഒരു കുറാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയുന്നു കേട്ടോളൂ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ മസലുല്ലദീന യുംഫിക്കൂന അംവാലഹും ഫീസബീല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതോട് ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണ് ക മസലി ഹബ്ബത്തിൻ ഒരു ധാന്യമണി കുഴിച്ചിട്ടമായി ഒരു ഒറ്റ ധാന്യമണി എന്തൊരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭാഷാപരമായി ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത പ്രവാചകൻ സല്ലാ വസ്ലമക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത വഹി കെട്ടോളുകൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ധാന്യമണി കുഴിച്ചത് കുഴിച്ചിട്ടത് പോലെയാണ് അൻപത്തത്ത് അത് മുളപ്പിച്ചു ആ ഒരു ധാന്യം മുളപ്പിച്ചു സെബു സനാബില ഏഴ് കുലകൾ ഒരൊറ്റ മണിയാണ് കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുലകളോടുകൂടി ഒരു ധാന്യം മുളച്ചു വന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് പറയാ ഫീക്കുല്ലി സുമ്പല സുമ്പലത്തിന് എല്ലാ കതിരുകളിലുമുണ്ട് മിയത്ത് ഹബ്ബ നൂറ് മണി ഒറ്റ ഒന്നാ കുഴിച്ചിട്ടത് അതിൽ നിന്നൊരു തൈ ഉണ്ടായി ആ തൈയിൽ ഏഴ് കതിരുണ്ടായി ആ കതിൽ ഓരോ കതിരിലും മിയത്ത് ഹബ്ബ നൂറ് മണി എത്രയായി കണക്കു അറിയില്ലേ പെരുന്നൂറായില്ലേ ആ എന്നിട്ട് പറയാ വല്ലാഹു യുദായഫു ലിമയേഷ അള്ളാഹു ഇനിയും ഇരട്ടിപ്പിക്കും അർഹതപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറിലും കൂട്ടും കേട്ടോ ഇത്രയും ഉന്നതമായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വന്നാൽ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുഖേന തല പുറത്ത് വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാ മൻ തസദ്ദ കബി അതിരി തമ്രതി മിൻ കസ്ബിൻ തയ്യിബിൻ വളരെ മനോഹരമായി അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരക്ക ഒരു കാരക്ക അതേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സർക്കാർ അതേ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വൈന്നല്ലാഹ യത്തക്കബലു ഹബി യമീൻ ഈ കാരൊക്കെ ചെലവഴിച്ചാൽ നല്ല അധ്വാനത്തെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അള്ളാഹു അതിൽ വലം കൈ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കും സുമ്മ യുറബി ഹബി സാഹിബി പിന്നെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് വേണ്ടി അള്ളാഹു അത് വളർത്തും വളർത്തും ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് അള്ളാഹു വളർത്തും ഒരൊറ്റ കാരൊക്കെ കൊടുത്തത് നമുക്കിവിടെ കാരൊക്കെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അള്ളാഹു വളർത്തും കൊടുത്ത സർക്കാർ അതെങ്ങനെ വളർത്തും എന്നറിയോ കമ യുറബി ഫലു വഹു ഹത്താത്തൂന മിസ്ലിൻ ജബൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ആട്ടുംകുട്ടിയെയോ ഒട്ടകക്കുട്ടിയെയോ വളർത്തുന്നത് പോലെ ഒട്ടകക്കുട്ടിയും ആട്ടുംകുട്ടിയൊക്കെ വളർത്തിയാൽ എത്ര വലുതാവും ഒരു പരിധി ഇല്ലേനും വലുതാണേന് പക്ഷെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നെടുത്ത വലം കൈ കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച നിങ്ങളുടെ സ്ഥലക്കുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹു എങ്ങനെ ആക്കുമെന്ന് പറയാം ഹത്താ തൊക്കുന മിസ്ലിൻ ജബൽ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇതെല്ലാം കൂടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുപോയ ആ പാപങ്ങൾ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തും ജീവിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന മുതലിൽ നിന്ന് എല്ലാം പിഷ്കി വെക്കണ്ട കുറച്ചൊക്കെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചോളി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിന് എഴുന്നൂറ് ഇട്ടു നിങ്ങൾ ബാങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ചിലരെ കൊണ്ടിടും അല്ലെ പക്ഷെ എത്രയാണ് ഇത് കണക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞതാരാ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ തരൂല ഉണ്ടോ ചെലവിൽക്ക് അതുണ്ടാവും പോയ കയ്യിലുള്ള വേശി പോയി പല്ലൊന്നും കിട്ടൂലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൗമ അപ്പള്ള ഓരാ മുനാഫിക്കങ്ങൾ കേട്ടോ മുനാഫിക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്നൽ മുനാഫിക്കീന ഫിദ്ദർക്കി അസ്വൽ പിന്നെ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിയെ തട്ടാവും അതുകൊണ്ട് മറക്കണ്ട സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താല നിഫാക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈമാൻ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ ഇസ്തിഫാർ നടത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു മാപ്പാക്കുന്ന ദുനിയാവും മാഹറവും നൽകുന്ന നല്ലവരായ വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ചവരായി അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചു വിരിയാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈമാനോടുകൂടി ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കരിമുത്ത് തൗഹീദ് അവസാനമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പോകാൻ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തുണക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ പോരായ്മകളും കുറ്റങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും ഒക്
കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മൗഫിലിൽ മുമീനു വൽ മുമിനാത്ത് അൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അല്ലാഹിയായി മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് നക്ക മുജീബുദ്ദവാത്തിയ കാലിയൽ ഹാജാത്ത് അല്ലാഹുമ്മ അജുർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജുർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജുർന മിനൻ നാർ റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന അദാബ നാർ